Hola amigos de Siete Estrellas, ¿cómo están? Bueno, ahora que comienza el verano me vine a pasear a una de las playas de más tradición en Costa Rica. Estoy en Jacó. ¿Quién nos recuerda cuando uno era chiquillo y se venía a acampar con un montón de amigos y familiares? Bueno, pues Jacó sigue ofreciendo montones de cosas bonitas para todas las familias costarricenses. Así que, ¿qué les parece si desde aquí nos vamos de fiesta y damos una vueltita chivísima en Jacó? Bueno, ¿quién dice que el mar está largo de San José? Si Punta Arenas está aquí nomás. Y Jacó a más o menos hora y media. Y ahora que pega duro el sol, la gente del Best Western Jacob Beach me invitó para que me diera una vueltita por este lugar tan bonito y que no solo me quedara lagarteando al sol, sino que aprovechara el día al máximo. Así que bien tempranito nos fuimos a conocer los alrededores de Jacob, pero en cuadra. Aquí la gente de Jaguar Riders nos enseñaron rápidamente y nos dieron las instrucciones necesarias para hacer un viaje placentero y seguro, eso sí. Y a la carga, en este viaje se sale de Jacob Centro y luego nos adentramos hacia las montañas. Bueno, una de las cosas que más me gusta de este tipo de tours, además de hacer pelota, venir con los amigos o con la familia, es que uno se puede meter en la montaña, ver caminos diferentes, árboles, montones de mariposas, pájaros, y bueno, y si tienes suerte, hasta monos. Bueno, aunque traigo un montón de monillos detrás de mí, yo... Bueno, luego de más o menos 30 minutos de viaje, llegamos a la montaña, donde se siente un ambiente total de paz. Por aquí, hacia ese lado, podemos observar lo que es Jacó, esta es la zona de ahí es donde venimos. Este, estas otras partes son zonas de San Antonio de Tulín, Vijagual, este otro costado, Tárcules, Caraganado. Y ¿Todos esos montes que se ven por allá? Eso es parte de la cordillera de, de Valle Central. Estamos en la cima del cielo. Bueno, para manejar cuadra básicamente solo se necesita tener sentido de dirección y ser mayor de 16 años, si lo que quieres manejarlo, porque acompañante puede ser menores y por supuesto querer disfrutar. ¿El tour completo cuánto dura? Dos horas, tenemos varios en realidad, tres horas y uno de siete horas donde vamos en una catarata inmensa. De verdad. ¡Wow! ¿Están saliendo siempre? Siempre, y volviendo a poco. Y bueno, este tipo de paseos todos disfrutan, desde los más grandes hasta los más chiquitos. Nunca había subido un cuadraciclo así. ¿Qué miedo? Sí, no, más o menos. Mejor lo dejamos en la piscina, pero yo dije, no, no, no. Entonces es mejor que me que me que yo fuera en cuadra. Y me pareció mucho mejor que ir a la piscina. ¿Y a vos, Maricler? Sí, estuvo muy interesante porque yo nunca había viajado en cuadra y menos subiendo una montaña así tan alta. Bueno, ya de regreso hicimos una paradita para conocer esta catarata y refrescarnos un ratico. Y de ahí la aventura continuaba, pero eso sí, nos fuimos hasta Playa Agujas, en la misma zona, a navegar, pero en canoa hawaiana. Eso nunca lo había hecho. Cuénteme qué es lo que vamos a hacer, porque cuando yo vine aquí me habían dicho primero que era kayak y esto no es un kayak. Este no es un kayak, esta es una canoa hawaiana. Ah, ok. okay. <risa> Tiene uh, miles y miles de años de explorar los mares y um, vamos con casi hasta ocho personas en una canoa con un guía. Usted ve estas cosas de lado. Ese hace que la canoa no se puede bocar. Ah, excelente, ya estoy tranquilo. Igual andamos con él. Eh, tenemos chalecos, el mar está tranquilo, um, no hay nada de preocupar. En las canoas caben hasta ocho personas y básicamente desde bebés hasta personas mayores pueden pasear. Como siempre, las instrucciones del caso y a remar. Dicen que este tipo de paseos es muy bueno, sobre todo para reforzar el trabajo en grupo, pues todos deben hacerlo de manera ordenada y coordinada. Ya mar adentro podemos ver la costa, la vida silvestre marina y por supuesto lindas playas de nuestro país. Bueno, yo remé un ratito, pero después ya nomás me cansé. Y no ven, qué lindo que estábamos custodiados por el sol y por la luna. Y un chapuzón no está de más. Ya de regreso un grupo de kayakistas nos escoltó hasta la playa y de regreso al hotel. Por cierto, aquí en el Best Western en Jacobich, los chicos siempre encontrarán pura diversión, un ambiente familiar y comida deliciosa, mis respetos al chef. Santa tanta diversión que podemos ofrecer aquí para las familias, para los adultos y los niños, nuestro programa de todo incluido, y plan europeo, que le guste mucho a las familias que siempre han venido durante todos estos años. Bueno, ahí en Jacobich recibimos el atardecer porque todavía la noche nos esperaba un montón. Ahorita regreso.